김혜수 씨가 는 맛집을 찾아라. 맛집! 테이블! 올림픽! <웃음> 자 이번 시간은 맛집 테이블 올림픽 미들급 편 오늘도 역시나 치열한 경쟁을 뚫고 총 4곳의 식당이 중결승에 진출을 했는데요 자 그러면 A조 식당 영상부터 보고 오시겠습니다 아, A조가 고기 대결이네요. 돼지, 돼지 대결. 네네, 돼지, 돼지 대결. 돼지 대결. 뒷고기 대 불고기. 자, 뒷고기 집부터 얘기를 해볼까요? 어, 저는 저희 동네에 뒷고기 집이 굉장히 유명한 데가 하나 있습니다. 거기에 제가 학생 때부터 굉장히 자주 갔었거든요. 거기랑 일단 비교했을 때 생각보다 질이 굉장히 좋고 양도 제가 갔던 거기보다 훨씬 많고 굉장히 괜찮았던 것 같아요, 저는. 뒷고기 집 가격 치고는 이 집이 그렇게 싼 집은 아니었는데 어. 학생 때부터 엄청 비싼 데를 다녔다. 이걸 아, 인정하지 아, 않습니 네. 네. 아. 나는 된장이다. 아, 그게 아니고. 저 같은 경우도 김해 하면은 뒷고기가 유명하잖아요. 그렇죠. 김해 하면 뒷고기. 네. 어, 보통 이제 뒷고기 하면은 엄청 싼 뒷고기. 그렇죠, 그렇죠. 2,000 얼마짜리? 맞아요. 네. 근데 여기 같은 경우는 뒷고기 치고는 가격대가 좀 있었어요. 근데 거기 그 가게 가보면은 일반적으로 그 뒷고기 자체가 여러 가지 이제 잡고기들 모아놓은 거잖아요. 그 중에서 이집 같은 경우는 좀 좋은 부위를 모아가지고 해서 이제 가격이 이렇게 좋다. 근데 실제로 이제 먹어보니까 아, 이게 다르구나. 이게 느껴지더라고요. 그게 말씀하신 대로 가격대가 좀 있어요. 한 1인분에 보니까 4,000원 정도인데 어, 4,000원 정도 주고 나는 먹을만 하다. 뒷고기 치고는 퀄리티가 좀 좋았다. 저는 여기 특별히 그거 볶음밥이 그렇죠. 아 맞아요 볶음밥. 저는 여기 볶음밥 가면 꼭 드시라고 좀 추천을 아, 드리고 싶어요. 여기는 진짜 볶음밥 맛집입니다. 네. 아, 볶음밥 정말 맛있으니까 네. 뒷고기를 드시고 나면 꼭 볶음밥이랑 된장찌개 아, 드시고 진짜. 오시라는 말씀을 좀꼭 네. 드리고 싶습니다. 뒷고기 집을 꼭 가야 하는 이유. 제가 예전에 이제 별로 안 되는 몸이지만 여기서 또그 좀... 자랑을 아니, 자랑이 아니고. 아니고 제가 되게 이제 고기를 좋아해가지고 단백질을 더 보충하고 싶은데 깔끔한 단백질 바디 프로필을 준비하는 사람도 이제 와서 먹을 수 있는 네, 그런 집이라고 생각해가지고 네, 꼭 오면 좋, 좋을 것 같습니다. 볶음밥 좋아하시면 아. 꼭 가세요. 한국 사람은 무조건 밥으로 마무리잖아요. 거의 네. 어디 가도 찌개집을 가도 밥 볶아 먹고 다 볶아 먹잖아요. 네. 볶음밥 오브 탑. 네, 아, 볶음밥 드시러 아, 여기 가시면 됩니다. 자 다음은 보직 아 이번에도 고기 대결인데 네. 이 대파 불고기네요. 아 대파 불고기 집 어땠습니까? 일단 여기가 세트로 불고기랑 치즈랑 볶음면 주먹밥이랑 해서 이렇게 주시는데 특이한 점이 수제비를 직접 저희가 네. 셀프 수제비를 해가지고 해서 먹는 건데 오 이런 집좀 처음 봤어요 저는. 이게 그 대파랑 불고기랑 진짜 잘 어울리더라고 원래 또 같이 먹는 거긴 한데. 그렇죠. 네 볶음면이랑 같이 먹으니까 굉장히 맛있더라고요 이게 불고기랑. 맞아요. 자 대파 불고기 네. 여기는 저는 이제 어떻게 표현하냐면. 코로 먹는 집이다. 아, 네. 코로 먹는 집. 코로 먹는 집이다. 집이다. 왜냐하면 이게 일단은 숯불고기예요. 석쇠에 이렇게 굽는 불고기 아시죠, 여러분? 거기 숯불고기를 먹으면은 코에서 느껴지는 숯향이 있죠. 아. 그걸로 일단 첫 번째인데 거기서 끝이 아닙니다. 여기는 그 말씀하신 대로 쫙 파채를 만들어 가지고 그래서 불을 켜면은 대파가 지글지글 거리면서 음. 또 위에 숯불고기의 파향이 또딱 먹음어져요. 오. 그러니까 이 숯불의 향과 대파의 향이 같이 어우러져서 이제 입과 코딱 자극해주면서 이게 엄청 또 고기가 부드럽거든요. 음. 그렇게 해서 즐길 수 있는 아주 진짜 특별하고 맛있는 곳이다. 대파 불고기 집을 꼭 가야 되는 이유에 대해서 얘기해 볼까요? 자, 대파 불고기 집 같은 경우는 다른 것보다 물론 불고기도 맛있습니다. 다른 것보다 저는 수제비. 아. 아. 수제비 거기 만두 이렇게 해가지고 저 사실 그것만 먹어도 먹을 수 있을 것 같아요. 아 진짜요? 음. 안에 만두 들어가기 때문에. 만무새잖아요. 만무새. 굉장히 만두를 좋아하는 우리 막장님. 저는 이제 불고기에 색다른 이제 조합들을 생각했을 때 고기에 이제 볶음면 싸가지고 이렇게 한입 하면은 이제 그 황홀함을 느끼실 수 있거든요. 이게 저는 그런 게 있어요. 항상 고기나 이런 거 기름진 거 먹잖아요. 근데 조금 먹다 보면은 항상 국물이 생각나요. 여기는 그럴 고민할 필요가 없어요. 가면 둘다 있어요. 음. 웬만한 수제비 집에서 수제비 사 먹는 국물보다 저는 이 국물이 좋더라고요. <웃음> 자, 어쨌든 1라운드가 뒷고기 대 대파 불고기. 자, 이제 선택의 시간이 됐습니다. 결승에 진출할 식당은 과연 어디일까요? 어, 저는 학생 때부터 또 뒷고기를 되게 좋아했고, 뒷고기를 이제 선택하도록 하겠습니다. 저는 진짜, 아, 진짜 거의 비슷하다고 보거든요. 용호상박, 진짜. 네, 네, 진짜 이거 보기 네. 힘든데. 그래도 딱한 가지 이유 때문에 저는 뒷고기로 하겠습니다. 어. 여기가 또 그래도 김해잖아요. 네. 네. 김해 이제 놀러 오시면 은 아. 뒷고기 아. 한 번쯤은 먹어봐야 되니까. 네, 음. 네. 거의 비슷한 것 같아요, 저는. 네네네. 네. 
네, 저는 대파 불고기를 뽑도록 하겠습니다. 네, 그 이유는 여기 이게 재밌어요. 쿠폰 도장 찍어주는 고기집 봤습니까? 오 네. 그쵸? 쿠폰 도장 찍는 재미가 또 솔솔합니다. 네. 네. 저는 요 집이 좀 괜찮은 것 같다. 대파 불고기로 네. 선택을 하도록 하겠습니다. 아까 전에 그 네. 쿠폰 말씀하셨는데 네. 제가 알기로는 쿠폰을 가지고 있는데 안 찍으신다면서요? 그게, 아 그게 이게 <웃음> 항상 쿠폰 도장을 찍어야 되는데 네. 항상 가면 거의 술을 먹기 때문에 아 술 먹고 나오면 꼭 정신 없어서 그냥 나와요. 자 그럼 어쨌든 2대 1로 네. 뒷고기 집이 결승에 진출합니다. 박수! <웃음> 자 그러면 이제 비조네요. 네. 비조는 일본식 라면집. 나머지가 아 감자탕집이네요. 아, 국물 대 국물 대결. 아, 어떤 저... 국물이 더 괜찮을지 자, 영상 한번 보고 오시겠습니다. 자 그러면 일단 어, 일본식 라면집부터 한번 볼까요? 일본식 라면집 어땠습니까? 여기 같은 경우는 주로 이제 많이 팔리는 게 돈커츠 라면 괜찮은 것 같아요 국물도 굉장히 진하고 교자? 음, 네, 네. 교자. 교자가 저는 굉장히 좀 맛있던 것 같아요 음. 네. 그 교자가 그냥 교자가 아니고 네. 토리교자 도리교자 닭, 닭 날개 닭 날개가 이제 껍질 있잖아요 날개 껍질 안에 만두 속을 채워 넣은 그렇죠. 피가 네. 이제 날개인 거죠 네. 토리교자 네. 네. 덮밥을 먹었잖아요 네. 이 덮밥은 약간 고기에 있었어요 이 특이하게 와사비 네. 생와사비를 줍니다 이게 원래 또 고기랑 생와사비랑 엄청 잘 어울리거든요 그렇죠. 밥 위에 차슈를 올리고 거기에 생와사비를 살짝 올려가지고 이렇게 음. 먹을 때또그 음. 만족감 그리고 토리교자 같은 경우는 껍질이 약간 좀 쫀득쫀득하고 이렇잖아요 음. 쫄깃, 쫄깃, 네, 쫄깃, 쫄깃하고 쫀득쫀득하고 그거를 좀 약간 바삭하게 구워가지고 그 안에다가 만두소를 채운 건데 네, 아, 하여튼 맛있게 먹었습니다 네. 일본식 라멘집을 꼭 가야 되는 이유 그냥 편하게 이제 갈수 있는 그런 느낌? 음. 그냥 혼자 가가지고 그 앞에 그 바도 있잖아요 그런 데가 굉장히 좋은 이유가 뭐냐면 저도 학교 다닐 때 혼자 다녔기 때문에 아, <웃음> 아 정말 어, 어, 어. 이거 <웃음> 저는 여기 토리교자 이게 다른 일본식 라면집도 저도 많이 가봤습니다만 이런 메뉴는 잘 없거든요 보통 네. 일반적인 교자 한쪽 면만 이렇게 바삭하게 만들어서 그냥 일반적인 교자는 많은데 네. 토리교자가 약간 좀 여기에 좀 특별한 메뉴인 것 같다 그래서 네. 아, 여기는 꼭 가야 되지 않나 네. 네, 하는 말씀을 드리고요 자 그다음은 이제 감자탕집이네요. 네. 아, 감자탕집. 네, 이 감자탕집은 또좀 어땠는지 얘기를 해볼까요? 살이 일단 일반 감자탕에 비해서 되게 연하고 부드럽다는 느낌을 많이 받았어요. 거기가 우거지가 아니라 무청이죠. 무청. 무청을 이제 그 우거지처럼 해서 시래기라고 합니다. 시래기. 시래기. 아, 네, 시래기. 네. 시래기를 해서 넣어주시는데 오, 그게 되게 색다르더라고요, 저는. 양념이 옷에 <웃음> 무청. <웃음> 아. 사실 아까 전에 그 라면집 할때 차슈 할때 이런 거 하려고 했거든요. 네. <웃음> 뭐 어떻게 하려고 하셨어요? 여기 차, 마이크 차슈? 이런 거. <웃음> 마이크 잘 차슈. 네. 네. 아, 아 좋습니다. 네. 저도 이제 뼈다귀 해장국도 되게 좋아하고 이 등뼈의 이 요리를 되게 좀 좋아하는데 일단 저는 근데 아쉽게도 우거집합니다. 아, 아, 우거집합. 네. 그리고 여기는 또 국물이 시래기가 들어가서 그런지 모르겠는데 일반 다른 데서 먹는 뼈다귀 해장국이나 감자탕의 국물 맛과는 조금 다르다. 여기는 좀 시원한 느낌. 음, 누가 들어가니까. 네. 시청이 들어가서 그런 거예요. 깔끔하다. 건데, 해장하러 가면 진짜 좋을 것 같아요. 네, 그런 매력이 좀 있었던 집이다. 감자탕 집을 꼭 가야 되는 이유. 저는 그런 무청이 들어간 감자탕을 처음 먹어봤는데, 약간 저는 우거지보다는 무청이 더 괜찮았던 것 같아요. 쫄깃쫄깃하고 이제 그런 부드러운 그 감자 살과 어, 내가 생각했던 감자탕은 이 맛이 아닌데, 어, 약간 색다르다. 근데 계속 땡긴다. 일단 저는 여기는 그런 분들이 가시면 돼요. 동네에서 소주 한잔 하고 싶을 때. 아, 또 무청 이렇게 있으니까 국물도 시원하고 하잖아요. 그러면 한 한잔 딱 이렇게 걸치면서 드시고 싶으신 분들 가시면 좋을 것 같습니다. 자 그러면 이제 투표를 해볼까요? 네. 자 일본식 라면집과 감자탕집 과연 결승에 진출할 식당은 어디가 될까요? 저는 감자탕집을 하도록 하겠습니다. 되게 맛있게 먹었었던 감자탕집이어가지고 저는 감자탕집이 올라갔으면 좋을 것 같습니다. 네. 밖에서 이제 놀러 오시는 분들 입장에서 봤을 때는 라면집보다는 좀 색다른 감자탕집 이런 데를 좀더 추천드리고 싶기 때문에 저는 이제 감자탕집으로 가겠습니다. 저는 라면집으로 하겠습니다. 와우. 라면집. 그래, 요즘에 아무래도 또 코로나이기도 하고 또 해외 생각도 좀 나고 음. 하시는 분들 약간 좀 이렇게 그런 걸로 좀 해소를 좀 했으면 좋겠다. 그렇게 생각해서 라면집을 선택하도록 하겠습니다. 자 그러면 라면집이 
결승에 진출합니다. 박수! 아, 네? 아니, 가, 저 감자탕집. 감자탕집이 감자탕 <웃음> 있어. 내가 떨어져. 감자탕집이 <웃음> 결승에 진출합니다. 박수! <웃음> 자, 이제 드디어 대망의 네. 결승전, 결승전 네. 시간입니다. 감자탕집과 뒷고기집 네. 이렇게 올라왔네요, 그죠? 네. 인터넷 반응은 어떤지 네, 한번 살펴볼까요? 한번 뒷고기집부터 한번 <웃음> 딱 한마디 하신 분이네요 네, 네. 여기 없어지면 안 돼요 아, 아 없어지면 안 돼요 네. 여기 없어지면 안 되기 때문에 여러분 이제 가서 건네주셔야 됩니다 네, 아, 맞아요 맞습니다. 네네네 네. 김만두 씨가 <웃음> 네, 만두 씨가 형이 쓰시면 안 되니까 이거 자, 김만두 씨가 보내주셨습니다 가성비 맛집입니다 사장님께서 친절하시고 서비스도 주셨더라는 제 방문 의사 있습니다 오, 자 그러면 여기에 또 못지않는 네. 우리의 감자탕집, 감자탕집 네. 리뷰들 한번 볼까요? 네. 네. 아이좀 어려운 얘기 나오네요 음. 직장인들 근처 대학생들의 소울푸드입니다 아, 아 소울푸드 코어적인 뭐 코어적인, 코어적인 많이 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 많은 코어라고 하면 은 진짜 알짜배기를 얘기하죠 그렇죠, 네, 맞습니다 네. 맞습니다 그런 분들이 많이 찾는 그런 곳이라고 하네요 음. 자 그래서 미들급 편의 금메달 식당은 어디가 될지 한번 뽑아보도록 하겠습니다 일단 감자탕집은 진짜 무척 괜찮았고요 네. 한번 트라이 해보시길 바랍니다 네. 그렇기 때문에 저는 뒷고기집으로 하겠습니다 아, 아 뒷고기집. 뒷고기집으로 네. 여기는 저는 말이 필요 없다고 생각해요 아, 진짜요? 가보시면 압니다 여기는 아까 전에 말씀하셨듯이 여기 없어지면 안 돼요 아, 아, 저는 감자탕집을 선택하도록 하겠습니다 아, 왜냐면은 우거지가 아닌 무청은 저는 처음 맛봤기 때문에 그 충격을 잊지 못해가지고 저는 감자탕집을 선택하도록 하겠습니다 아 저는 저는 감자탕집을 뽑도록 하겠습니다 아, 네. 아까 제가 예선에서는 오히려 감자탕집을 안 뽑았잖아요 어, 그러네요 근데 지금 제가 여기서 감자탕집을 선택한 이유는 혼자도 먹을 수 있는 곳인가 아 네. 그런 고려를 좀 했습니다 여기가 학교 앞이고 학생들이 또 이렇게 막 다니면서 그런 것도 있지만 여기는 자취하는 학생들이 상당히 많거든요 네, 학교 근처이기 때문에 원룸에 혼자 사시는 분들이 많아요 이게 고깃집은 사실 혼자 가서 먹기에는 사실 좀 어려움이, 어려움, 어려움이 있거든요 근데 감자탕집은 혼자 가도 이 뼈에 장국 시켜서 먹으면 돼요 맛은 사실 용어 상박이에요 뭐 뭐가 더 맛있다고 말하기는 사실 어려운 정도의 좀 혼자 가서도 이렇게 좀 편안하게 즐길 수 있는 저는 감자탕집을 뽑도록 하겠습니다 그러면 어, 감자탕집, 감자탕집 금메달 축하드립니다 <웃음> 자 맛집 테이블 올림픽 오늘은 미들급 편 같이 해봤는데요 네. 어땠습니까? 굉장히 좋았던 것 같아요 메뉴 선정 자체부터가 <웃음> 네. 저는 다 좋았던 것 같고 특히나 뭐 아쉽게 금메달은 따지 못했지만 은 뒷고기집 진짜 뒷고기 아 이렇게 맛있구나 라는 걸 느낄 수 있었고 뒷모세네요 뒷모세 지난번 <웃음> 방송에서 <웃음> 맘모세였는데 오늘 뒷모세 <웃음> 아, 네. 뭐 저는 감자탕에 아직도 그 무청에 막 계속 무청무청 하는데 진짜 전 충격이었어요 무청에 들어간 감자탕집이 되게 처음 맛봐가지고 되게 신선했고 맛있어가지고 저는 솔직히 이거 지금 끝났잖아요. 한번더갈 이향이 있습니다. 아 저도 뭐이 사람들이 미들급 편이라면 은 가성비 저렴한 것도 아니고 완전 이렇게 플렉스하게 비싼 것도 아니고 이 뭐야? 어중간하게 생각할 수 있는데 사실. 근데 이게 딱 우리 일반 시민들이 딱 먹기 좋은 딱그 정도의 가격대로 형성된 편이었잖아요. 네. 자 어쨌든 메뉴도 다양하게 소개시켜드려서 참 좋았고 오늘도 제 18번 있죠? 도장 깨기를 꼭 <웃음> 하시기 바랍니다. 여러분. 자 김해에서 제일 가는 맛집을 찾아라. 맛집! 테이블 올림픽 다음 시간에 만나요 안녕